Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Espero que estén sumamente bien. En esta oportunidad vamos a tejer unos guantes súper hermosos, ya se los muestro. Pero los materiales que vamos a estar necesitando es una... Yo voy a estar usando aquí una fibra de 60% algodón y 40% acrílico, ¿ok? Exactamente esto hay aquí aproximadamente 140 metros y lo usé. Uno me alcanza para los dos mitones, ¿ok? Uno, los dos mitones o los dos guantes. A necesitar una tijera para cortar los sobrantes de lanita. Y también un gancho número 3.75. Si tú tienes un gancho de 4, no hay problema, ¿ok? Y es igual, de, sirve también. O un gancho de 3.5 o 4. Los dos te sirven. Pero yo estoy usando uno de 3.75. Una, vamos a necesitar también una aguja lanera para esconder los sobrantes de lana y pues una cinta métrica para que para medirnos la, el contorno de la mano entonces vamos a tejer con esto y fíjense este hermoso mitón o hermoso guante que vamos a tejer fíjense lo hermoso que queda miren aquí está miren lo hermoso que va a quedar inclusive con esta curva que está aquí ves y vamos a aprender a hacer este punto relieve al final miren está súper bien es bastante suave no pesa mucho no pica y evidentemente es bastante fresco incluso para el calor como para el invierno ves incluso esta parte de la mano hace que quede totalmente como un guante realmente viste mírenlo aquí está qué belleza no aquí está entonces vamos a esto está súper fácil esto lo pueden hacer amigas en en 30 minutos ok ok ya después de haber visto el mitón la curva bastante bonita y haber visto los materiales ahora vamos con el paso a paso vamos muy bien amigas y amigos fíjense entonces tenemos en este momento vamos a hacer nuestro guante entonces cómo vamos a hacer nuestro guantecito pues vamos a tratar de hacer cadenetas que abarquen nuestra mano ok entonces vamos a hacer no importa las cadenetas no las vamos a contar al menos en el primer paso no lo vamos a contar para el segundo sí para el tema de que nos queden igual los guantes ok entonces fíjense vamos haciendo cadenetas ahí está genial estamos tejiendo las cadenetas que nos queden algo sueltecitas muy bien y vamos chequeando A ver, esta se salió un poquito aquí. Vamos chequeando la distancia con respecto que abrace nuestra mano, ¿ok? Que abrace nuestra mano para poder unirlo. Ok, mira, aquí está. Ya está quedando el largo. Vamos a ver aquí, ¿no? Todavía muy bien. Vamos, revisamos el, el largo y este largo. No, ya quedó muy largo creo que vamos a destejerlo un poquito nada más ahí está bien volvemos a medirlo aquí sí ahí está bastante bien yo creo que una cadeneta más y listo una cadeneta más aquí está entonces qué vamos a hacer con esta cadeneta adicional vamos a poner nuestro tejido derechito ok Fíjense que las cadenetas por un lado se ven así y por la parte de atrás se ve como un lomito. ¿Lo viste? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir la cadeneta aquí con punto deslizado. Ok, con punto deslizado. Listo. Ahí está así vamos a unir la cadena entonces qué vamos a hacer vamos a empezar a tejer aquí puntos bajos ok ¿Qué vamos a hacer puntos bajos mira aquí en esta primera en esta primera cadeneta en este primer punto vamos a hacer un punto bajo genial y allí vamos a colocar nosotros nuestro primer punto nuestro primer marcador listo entonces vamos a empezar a tejer, vamos a empezar a tejer puntos bajos alrededor de nuestra cadena. ¿Ok? Vamos a empezar a tejer puntos bajos alrededor 
de nuestra cadena fíjense aquí está miren lo fácil que es alrededor de nuestra cadena muy bien miren lo bello que es y lo fácil viste le damos acá muy bien genial entonces vamos a seguir tejiendo miren vamos a hacer a tejer esta vuelta y ahorita vemos el siguiente proceso ok vamos aquí genial aquí ya estamos llegando al finalizar la primera vuelta aquí esta primera vueltecita y vamos a deslizar aquí arriba de este primer punto que hemos tejido quitamos el marcador y aquí pues deslizamos ves o directamente hacemos otro punto bajo mira que así punto bajo ves porque estamos tejiendo en circular entonces qué hacemos en lo que tejamos el punto bajo colocamos el marcador y empezamos con las dos hebras a seguir con el punto bajo normalmente en circular ok entonces vamos a seguirlo vamos a tejer esta esta otra vuelta para que ustedes tengan una idea ok para que tengan una idea ya van a ver ok para que tengan una idea aquí y puedan chequearlo muy bien miren fíjense lo fácil que es tejer unos mitones o unos guantes ahorita que se viene invierno de verdad que no tiene mucha mucha ciencia entonces amigas y amigos qué es lo que vamos a hacer vamos a tejer en espiral ok todo agarrando siempre las dos hebras miren las dos hebras aquí está <coughs> haciendo puntos bajos correcto vamos a llegar aquí al finalizar para yo indicarles cómo debemos hacer para tejer en espiral ok porque ya que no, no vamos a subir en, con cadeneta de altura ni nada de eso ok entonces fíjense miren aquí ya terminamos esa primera vuelta viste entonces aquí donde está este marcador vamos a quitar este marcador aquí y en vez de hacer lo que comúnmente se hace punto deslizado y cadeneta de altura no vamos a hacer aquí de una vez un punto bajo ves y detrás del punto bajo vamos a poner un marcador aquí está viste vamos a poner el marcador entonces qué vamos a hacer vamos a seguir tejiendo puntos bajos viste mira lo fácil que va quedando recuerda ir midiéndolo para que veas qué tan bonito te está quedando qué tan ajustado ok porque al fin y al cabo lo estás haciendo para tu mano viste entonces o para la mano del cliente que estés usando en este momento recuerda que si estás así lo, lo si en la mano del cliente le mide 20 centímetros no hagas cadenetas exactamente de 20 centímetros haz cadenetas aproximadamente de unos 
24 centímetros, ¿ok? Para que no tenga sorpresa de que le quedó muy apretado. ¿Ves? Entonces, fíjate, vamos a, a tejer esta vuelta. Aquí súper rapidito. Miren cómo va quedando. Súper lindo. Aquí está, miren, fíjense, voy a llegar hasta esta primera vuelta para que ustedes vean cómo vamos a hacer para subir, ok, para subir esperen, esperen aquí está muy bien, pasa que este quedó como ancho mire, ya estamos llegando aquí al finalizar genial entonces aquí ya estamos llegando al finalizar de la vuelta mira, aquí está el punto anterior ¿qué vamos a hacer? vamos a quitar el marcador ok y allí en vez de hacer un punto deslizado cadenete de altura y tal no, vamos a hacer directamente un punto bajo ¿ves? listo punto bajo ¿ves? entonces este procedimiento vamos a seguir haciéndolo hasta, mira hasta que tengamos hasta aquí ok vamos a poner el guante vamos a poner el guante allí hasta que lleguemos aquí vamos a hacer este procedimiento hasta aquí ok miren hasta acá entonces cuando lleguemos al dedo nos vamos a ver cuando lleguemos al dedo ok porque con el, en el dedo vamos a hacer otro procedimiento vale entonces continuemos muy bien entonces fijémonos que ya hemos llegado aquí a esta parte ahora vamos a tejer la cadenita ok que va a cubrir nuestro dedo escuchen bien vamos ya tenemos dos vamos a ajustar acá y luego ok una dos tres cuatro cinco seis y siete ok vamos a medirnos otra vez el, el dedo a ver si llega a ver Sí, yo creo que para mí está bien. Yo creo que uno más. Vamos a tejer acá uno más para estar un poquito más ajustado. Listo. Ok, entonces, ahora bien. ¿Dónde vamos a, a introducir el gancho para poder cerrar nuestra cadeneta? Vamos a contar uno, dos y tres. Ok, fíjense que aquí está. Mientras, si lo quieren un poquito más suelto, pueden usarlo aquí en el punto 3. ¿Lo ves? ok, ahí en el punto 3 y luego se desliza pero en mi caso lo quiero tener como si fuera un poquito más ajustado así que voy a ir al punto 2, mira, introduzco y en este caso podemos deslizar o también podemos empezar de una vez el punto bajo ok, empezamos el punto bajo y normalmente seguimos tejiendo el punto bajo hasta llegar al marcador miren, normalmente vamos a seguir tejiendo el punto bajo muy bien aquí está fíjense ya ha llegado al final llegado al final aquí ok vamos a terminar acá y fíjense que al final vamos a tejer el punto el último punto bajo antes de llegar al marcador y qué va a pasar quitamos el marcador de acá y luego ponemos el marcador nuevo en el último punto bajo que hemos realizado esto es para tener una idea al momento de empezar el nuevo punto ok entonces vamos a tejer ahora sobre la cadeneta miren agarrando la hebrita usted puede agarrar las dos en este caso yo voy a agarrar una nada más miren punto bajo igual sobre la cadena que hicimos para rodear el dedo ok y ahorita les voy a mostrar algo súper interesante y súper hermoso que les va a encantar para que este guante se ajuste muchísimo mejor a su mano. De verdad que estoy súper contento con esta edición y con este proyecto porque sé que les va a encantar muchísimo. ¿okay?
Entonces fíjense, seguimos tejiendo nuestro punto bajo tranquilamente. Ok, aquí está. Muy bien. Y ahora vamos a llegar al final y en lo que llegue al final nos vemos, ¿vale? Tuturu. Muy bien, muy bien mi gente. Entonces ya hemos llegado aquí a esta parte donde tenemos la manito, fíjense la manito esta parte, pero si tejemos en completo podemos tener entonces esta parte acá muy ancha, entonces para que se nos ajuste un poquito nada más, un poquitito vamos a irnos para acá abajo, ves, hacer dos disminuciones, ¿cómo se hacen las disminuciones en punto bajo? básicamente se hacen muy facilitos, ok, ok mi gente entonces les voy a enseñar otra disminución que he aprendido de mis amigos en un TikTok live, ok, entonces es la siguiente, una disminución, muy bien, entonces para empezar esta parte vamos a, vamos a hacer dos disminuciones y las dos disminuciones según lo que me aconsejan mis amigas en un live en TikTok que la hagamos aquí en este costado, ok, entonces vamos a hacer, empezar con punto bajo normalito, punto bajo, punto bajo punto bajo ok y justo aquí cuando vamos a hacer un una disminución cómo podemos hacer una disminución vamos a hacer una disminución invisible ok vamos a agarrar la hebra de adelante una y vamos a agarrar la segunda hebra dos ok agarramos la asada sacamos y en lo que tengamos los dos aritos hacemos el punto bajo normal hacemos la segunda para la segunda una y dos hacemos la asada y aquí hacemos ok listo entonces qué vamos a hacer vamos a continuar con puntos bajos normalmente como venimos trabajando ok punto bajo cuál es la función de esa de esa disminución pues para que el guante nos queda un poquito nada más ajustado aquí, no mucho porque si no el puño no nos va a entrar, solamente un poquito, viste, entonces sacamos acá, hacemos este y seguimos trabajando normalmente nuestro guante, aquí está, ok mi gente entonces vamos a tejer, vamos a seguir tejiendo puntos bajos, fíjense aquí llegamos al marcador, punto bajo acá y punto bajo acá ok luego hacemos dos disminuciones más invisibles recuerden cómo se hace la disminución agarramos la hebra de adelante una agarramos la segunda hebra de adelante dos ok agarramos la asada y pasamos por los dos aritos nos va a quedar un punto bajo mire aquí está el punto bajo y hacemos el punto bajo normalito volvemos a agarrar la asada, la, la hebra de adelante, ok, aquí está, otra vez la hebra de adelante, aquí está, y agarramos la asada y deslizamos, ok, y aquí punto bajo, listo, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Seguimos haciendo nuestros puntos bajos normalmente, ok, como si nada, listo, como si nada, aquí está, miren, puntos bajos normalmente aquí está podemos entrar y yo creo que hasta allí vamos a hacer puntos vamos a hacer disminuciones ok hasta allí podemos hacer disminuciones miren fíjense que se adapta hermosamente a nuestro dedo ay pero qué bello miren cómo se adapta eso de bello a nuestra manito ay madre mía miren miren cómo se adapta de bello al dedo verdad entonces aquí vamos a tejer normalmente puntos normales ok porque si no al momento de meter el puño nos va nos va a presionar el puñito ves entonces vamos a sacar vamos a sacar acá ok y seguimos tejiendo puntos bajos normalitos ok entonces vamos a seguir tejiendo esta vuelta y cuando lleguemos aquí al final nos vemos otra vez ok entonces en este caso vamos a seguir tejiendo normal ok 
ya con los puntos bajos normales y si tú quieres que se ajuste un poquito más a tu manito pues puedes hacer otra disminución en mi caso yo no lo voy a hacer más porque ya mi puño no entraría o costaría mucho para entrar ¿okay? yo lo voy a dejar así va a estar súper bonito cómo se está ajustando a nuestra, a nuestra manito no tan ajustada pero sí va a quedar muy bonito ¿okay? entonces vamos a continuar hasta que lleguemos a esta medida miren fíjense cómo se adapta aquí bastante bien vamos a continuar creo que unas dos vuelticas más y luego aquí vamos a hacer punto relieve y con eso terminamos ok Por, para que no nos quede este desnivel vamos a hacer un punto deslizado aquí listo y hacemos uno dos cadenetas de altura y luego nos venimos con puntos altos ok puntos altos nos venimos con cambiamos aquí vamos a cambiar ahora el marcador arriba del primer punto alto la cadeneta de arriba listo punto alto vamos a hacer puntos altos ok entonces vamos a hacer puntos altos hasta regresar aquí al final ok y nos vemos ahorita vamos a seguir tejiendo acá seguimos con el punto alto y vamos llegando casi al final ok aquí está y entonces aquí cerramos con pues punto deslizado ok subimos dos cadenetas subimos dos cadenetas y empezamos aquí el punto relieve ok por atrás, miren, fíjense así el punto relieve. Y aquí ponemos otra vez nuestro punto, nuestro marcador. Por atrás y ahora por, por delante. ¿Viste? Uno así. y uno por la parte de atrás viste otro así y otro por la parte de atrás por la parte de adelante y luego por la parte de atrás entonces vamos a seguir este proceso hasta que lleguemos al final entonces fíjense estamos llegando aquí a esta parte ok entonces hacemos esta parte para adelante aquí está y pues esta otra parte para atrás visto entonces aquí vamos a deslizar y subimos con dos puntos dos cadenetas uno y dos entonces el punto que está atrás lo pasamos adelante viste aquí está y aquí arriba volvemos a poner el marcador genial y vamos a seguir trabajando ese mismo punto viste el que está adelante lo alamos para atrás y el que está atrás lo alamos para adelante ¿Ves? 
este el que está a este lo hablamos para atrás y este para adelante y este para atrás y este para adelante con puro punto santos entonces vamos a hacer ese procedimiento hasta volver aquí miren cómo va quedando viste miren cómo va quedando el puntico así que ya lo creo que le falta unas vuelticas más y ya estamos por terminar muy bien entonces fíjense aquí deslizamos donde estaba el marcador deslizamos aquí y ponemos 1 y 2 aquí este punto lo pasamos para atrás ahí está y aquí otra vez el marcador para que sepamos dónde vamos a deslizar al final ok y seguimos otra vez el punto relieve 1 para atrás y otro lo alamos hacia atrás Ahí está y este lo alamos hacia adelante y este lo alamos hacia atrás viste y así va quedando el punto relieve mira lo viste mira punto relieve bastante bonito lo ves entonces vamos a seguir hasta el final y nos vemos ahorita entonces ya aquí ya estamos llegando al finalizar sacamos el, el marcador y deslizamos ok entonces qué vamos a hacer aquí para darle un acabado miren fíjense qué bonito no yo creo que hasta aquí está bien para darle un acabado un poquito más lindo vamos a hacer lo siguiente vamos a regresarnos fíjense para darle este acabado miren aquí lo ven aquí este acabado que se ve aquí entonces qué es lo que vamos a hacer se llama punto cangrejo entonces vamos a regresarnos al punto anterior ok punto anterior deslizamos deslizamos cadenete de altura ok punto anterior deslizamos cadenete de altura 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 y miren fíjense que se va creando este puntico o esta orilla bastante bonita vamos a hacerlo un poquito más ok Dura. vamos a hacer todo eso llegar aquí ok nos vemos ahorita entonces fíjense llegamos al final ok llegamos al final vamos a meter el gancho y alamos deslizamos ok hacia el centro aquí cortamos cortamos acá sacamos este hilo y fíjense cómo nos está quedando vamos a meter la manito miren miren qué tal este guante no ahí está incluso nos tiene la forma del dedo aquí con el tema de las dos disminuciones miren qué tal ha quedado súper bonito no vamos a esconder las hebras ok y eso es algo sumamente fácil fácil vamos a agarrar acá esto está muy larga ok vamos a hacer acá y vamos a empezar a esconder pues nuestra hebra por dentro del guante ok por dentro del guante aquí así sin alarlo mucho, ok, nada más como puesto ok, 
aquí 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 estamos aquí estamos escondemos y aquí podemos cortar listo y de igual manera esta hebrita que está aquí ok también hacia adentro ok hacia acá hacia acá hacia acá, hacia acá, hacia acá, podemos esconderla, mire, siguiendo, no, que no se salga para aquel lado, siguiéndonos para acá y aquí, listo, y queda bien escondidita, y aquí pues cortamos el sobrante, ¿ves? Entonces, este mismo procedimiento, tal cual lo vamos a hacer para el segundo guante que vamos a tejer porque fíjense es indiferente si pongo la derecha ves es indiferente si pongo la derecha o si pongo la izquierda viste es el mismo recuerden que para mi caso aquí tejí dos disminuciones dos dos y dos ok no tejí más Recuerden, puntos bajos, iniciamos con puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos. Aquí, cuando llegamos a esta parte, pues, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, vamos a tejer la cadeneta de altura. En el segundo punto, vamos a tejer la... Eh, vamos a empatar esa cadena y empezamos a tejer puntos bajos, ¿ok? Entonces, aquí empezamos a tejer puntos bajos y justo aquí, arriba del dedo, vamos a tejer dos disminuciones y luego dos disminuciones eso va a causar que forme esta curva que está aquí nada más en mi caso esas dos disminuciones si tú quieres que te quede más ajustado pues en la siguiente vuelta haces dos disminuciones más pero para mí creo que dos disminuciones está perfecto porque si no el, el, el puño no te va a costar un poquito entrar así que esto esto lo vas a hacer para ambos casos ok para ambos guantes y te va a quedar súper súper lindo ok entonces espero que les haya gustado este vídeo pásenla bien hasta una próxima oportunidad chao chao y si tienes una pregunta déjamelo aquí abajo y también sígueme en todas mis redes sociales y de igual forma en telegram tenemos un grupito que nos puede seguir ok hasta una próxima oportunidad chao chao